A very warm welcome to all viewers. It's so exciting for us to imagine you in front of your screens, maybe at work, maybe at home, in all these different countries of the world, different time zones. And just like you, our guests today will be joining us from all these different areas, such as South Africa, Kenya, France, UK, New York, and many other places. Our scene today here is set in Frankfurt at the Villa 102, a building by KFW, a platform for cultural encounters. As an operational foundation with a strong interest in creating platforms for artistic production and knowledge transfer, KFW Stiftung is excited to facilitate today's event in very close col collaboration with Litprom. And Anita, it's a special occasion, isn't it? Yes, it is. It's a very special year indeed for us. Thank you, Daniela, for hosting this event together with us and KfW Stiftung. Uh, Litprom celebrates this year its 40th anniversary with this conference and we decided to focus on African literatures because it all began in 1980 with Africa when the former director of Frankfurt Book Fair, Peter Walters, invited sub saharan Africa, almost the whole continent, as guest of honor and organized a conference with 30 writers from 15 different African countries. 29 men and one woman, by the way. This huge undertaking was only possible with the support of Frankfurt University, the Frankfurt City Council and many others. What then followed was the foundation of the Society for Promotion, for the Promotion of Literature from Africa, Asia and Latin America, now Litprom. The idea was to promote the so-called third world literature in the German speaking world. And it was successful because it was high time to change the Eurocentric perspective on the world, on culture, on literature. Now, 40 years later, we find ourselves all together in a globalized world. And again, it's high time for new perspectives and above all, time for exchange of thoughts on new ideas and concepts. That's why we'll talk today about decolonizing the mind as well as language in transitional spaces and telling archives. So with this in mind, we are very honored to start today's discussion with a keynote by Ngugi Vationgo, whose arguments and critique have shaped the international discourse on African literatures and languages since the 1980s. And no less excited we are to welcome all participants of the following two panel discussions, Jose Eduardo Agualuza, Hemley Boom, Colleen Hicks and Nee Parks. And then for the second round, Bettina Gappa, Maza Mengiste and Yvonne Ovua. Last but certainly not least, a very warm welcome to Anna Jäger, who will moderate both panel discussions for us today. An additional perspective will be offered by the talk series we called Some Afterthoughts. Short conversations between academics, publishers, translators, writers, and last but not least, Jürgen Boos, the director of the Frankfurt Book Fair today, on questions like the perception, but also the dis distribution of African, or better, let's say, global literature in the German-speaking countries. So after all this input, we will be thirsty for some literature, that's for sure. So please stay tuned for Koleka Potuma's final performance, a poetry reading. And one last remark, we are sure there will be many questions that come up in the course of the afternoon. So please join us for a virtual get together that we organized via Zoom later this evening. All details, the registering link, etc., you find in the, either the email you have received, also on the YouTube channel, on our websites, and any source of information. Well, I guess let's get started. Hello and welcome. We are very happy and delighted that Professor Ngugiwa Thiongo will give us the keynote speech for the opening of this conference. Ngugi is uh, famous, worldwide famous, not only for his novels with titles like Petals of Blood or Wizard of the Crow, but also for short stories and theater plays. Theater plays which brought him into prison in the 70s. He wrote a prison diary about this year in a Kenyan high security prison. And afterwards he went into exile, at first to Great Britain and then to the United States of America, where Nguri is living since uh, 30 years meanwhile. 
and where he is uh, teaching at the Univers University of California in Irvine. All over the time, Ngugi continued to write and to publish, and uh, he published a series of memoirs too, and especially several collections of essays. And these essays are the most influential publications written by Gugi, which inspired and are still inspiring authors and intellectuals all over the world who are reflecting about uh, the language they are writing in or about the idea of uh, intellectual freedom, the independence of the thoughts. One of these essays, Decolonizing of the Mind, is the main essay which has been translated into German only three years ago. It was written in the 80s in a post-colonial period, and so this exemplifies already the difficulties in the reception and perception of African literatures. By the fact that it lasts so long to translate a very important essay, this shows and examples already the topics and issues of this conference, which is aimed to discuss the structures and to analyze the problems and conditions of the perception of African literatures. Now, um, we are already at the, in midst of this uh, discussion, and uh, we are very thankful that uh, Ngugi Vathyongo will give us his words to enrich this discussion. Thank you, Ngugi. It's up to you now. Ending literary identity theft. The future of African literature in world literatures. Some time ago, actually May 2015, I got an invitation to Münster, Germany for a session on Gikoyo in world literature, part of a conference on ideology in post-colonial texts and contexts. I was very thrilled because in all my 50 years of writing in my mother tongue, I had never been invited to talk specifically on the literature of my mother tongue anywhere in the world, not even in my own country, Kenya, the whole of the Kuru language. It reminded me of the fact that in the famous 1962 Makerere Conference of African Writers of English Expression, where nearly all the published African writers of the time were present, there was no discussion of African writing in African languages. The notable exception to this screaming absence was a 2000 conference in Eritrea titled Against All Odds where more than 250 scholars, publishers, and writers in African languages gathered to discuss African literature into the 21st century. They came up with the famous Asmara Declaration, which, among other things, examined the state of African languages in literature scholarship, publishing, education, and administration in the continent and throughout the world. It was a pleasant shock to me even that there were so many active writers in African languages, a fact obscured by the virtual absence of these writers at regional, national, continental, and global literary gatherings. The conference celebrated the vitality of African languages, noting with pride that despite all the odds against them, such as their virtual erasure from national and global visibility, 
these languages as vehicles of communication and, and knowledge and imaginative arts survive and have a written continuity of thousands of years. Colonialism and neocolonialism were seen as creating some of the most serious obstacles to the visibility of African languages and literatures. These two forces, in reality, a single imperial continuum, still haunt Africa by blocking the mind of the continent and the world to the existence of African languages. It's a kind of twisted linguistic ventriloquism. African voices coming out swaddled in European sounds. The Against All Odds Conference identified the profound incongruity in colonial languages speaking for the continent. What was often described as African literature was actually the body of work largely written in European languages, mostly those of our imperial conquerors. It is equivalent to saying that French literature is that which is written by French people in Japanese, which would raise the question, what about literature written by French people in French? What would you call it? The same question applies to Africa. What about literature written by Africans in African languages? What would you call it? The fact is, African writing in the European languages cannot properly represent Africa in the globe. Africa has its own languages which can speak for the continent, just as European languages, however many, speak for Europe. When European lang language literature takes on the name of African literature, it is, strictly speaking, a case of literary identity theft. Literary identity theft is a situation where the writing from a given language community, but in a language of their conquerors, comes to take on the name of the conquered language. First manifest in the case of Ireland, where English took on or stole the identity of Irish literature. How did we arrive at the global dominance of literary identity theft, where what is known as African literature is that which is written by Africans in European imperial languages. And remember, it was not a case of inherent language of European languages over those of Africa. There is no language which is more of a language than any other. Literally, identity theft is a result of a calculated, brutal suppression of languages by colonial powers for calculated ends. Create a mental bond between the African elite and imperial Europe. Remember the Edmund Spencer doctrine articulated in his 1596 book, A View of the State of Ireland at the present time, that it was always the case that the conqueror imposes their language on the conquered. Remember that? In my book, The Colonize the Mind, I have cited instances where African children were beaten when caught speaking African languages in a school compound. 
milk and glory became associated with European languages, blood and gore with African languages. This tradition continues in a school system in most of Africa today. In his book, The Rise of the African Novel, Mokoba Wangwe, now professor at Cornell University, tells the story of returning to Kenya in 2017 and proudly visiting his old school. He was with his white American English speaking wife, Dr. Maureen Burke, and their daughter, whom Mokoma had been teaching a koyo to add to her English. He was very eager to have the family visit the school, which had formed him as a future global intellectual. The first thing that hit him was a board hanging on the wall, proclaiming that speaking vernacular in a school was prohibited. Interesting, interestingly, among the 29 rules governing the behavior of the students, the vernacular prohibition was second from the top, i.e. the dress code. Can you imagine visiting any school in Germany and find a board aggressively proclaiming that German was forbidden in that school? Or for that matter, a school in England where a board proclaimed that English was forbidden in a school's compound? The absence of African language in a global imaginary is thus not a consequence of a defect inherent in African languages, but the result of imperialism. For we find the same predicament in all the formerly colonized regions of the world. The complete distortion on the power relationship between imperial languages and the languages indigenous to the formerly colonized territory. The visibility of the imperial language is clearly built on the invisibility of the colonized. So when we look at the future of African literature in the world, we have to focus on the presence or absence of African languages on the continent and in the world, charity begins at home. Governments in Africa must stop, I say stop, criminalizing African languages. Instead, they should come up with policies that put these mother tongues at the center of their education system. Writing and publishing in African languages on the continent, no, writing and publishing in African languages on the continent is the other key. But having the works translated and published in other languages, including European ones, is yet another key. The current situation where prices and awards are given to African writing, but on condition or assumption that they write and submit their work in English, French, or Portuguese is very demoralizing and perpetuates the myth that global visibility for Africa is only possible through imperial times. In my own way, I've tried to fight against that imperial myth. My novels, Shaitan and Mother of Aine, or Devil on the Cross in English, and Moro Iwakagogo, or Wizard of the Crow, 
written in Ekoyo, have been translated into quite a number of other languages, including English. My epic in Ekoyo, Kedamo Yuru, published in Kenya two years ago, will be released in English at the perfect nine this October. So they are having been written in Ekoyo does not prevent their availability in any other language in the globe. Perhaps the best example of global visibility is the fate of my short story or fable titled Itueka Reamoro Ungaro Kanakayage Tomaga Adomadie Marugie The Upright Revolution or Why Humans Walk Upright. Originally commissioned by the Jalanda online magazine for their translation project, the story has now been translated into more than 92 languages in the world. The languages include many from the continent. A Los Angeles based Latino community of artists under the leadership of Jimmy Centeno, has even done visual interpretation of the story. And they have exhibited the result in galleries all over Los Angeles. Digital technology allows such a phenomenon. But even in print form, the story has now been published as a book in English, Swedish, Aranes, Astriano, Castellano, Catalan, Euskera, Gallego, Madinka, Wolof, and Flan. A second example is of Catalonia in Spain. At the end of 2019, I received news of an award to me of the 31st Premier International set up by the government of Catalonia and whose previous winners have included President Jimmy Carter of the United States of America, President Luis Ignacio Lula da Silva of Brazil, Bishop Desmond Tutu of South Africa, Nawal Sadawi of Egypt, Haruki Murakami and of Japan and other global luminaries in the fields of science, technology, literature, and philosophy. The award was given for my work as a whole, but that work has included my 11 books in the Koyo language. The Premi International follows another award, the 2019 Eric Maria Remark Peace Prize, which again cited my struggle for African language as a factor. Similarly, when the universities of Yale in the USA and Edinburgh in Britain gave me honorary doctorates, they also cited my contribution to the struggle for the equality of languages. I should add other instances that point to the future. Once again, Germany leads the way. In June 2018, I was invited to Münster, Hildeberger, Hildeberger and Cologne, where I read my poems in Ikoyo alongside their German translations read by a German. The climax of the reading tour was Berlin at the Interweaving Performance Cultures Conference at Freie University in June, where we had a reading of the poems in Koyo, German, English, and Yoruba. In all these cases, the reception was a thunderous applause. There have been similar 
multi-language performances by Jalada in East Africa, or even at, the, at Princeton in an event organized by Professor Simon Gekandi. And today, I'm excited to know that a theatrical performance derived from my novel, Wizard of the Crow, originally I call language title, Mrugwakaogo, is being performed in Berlin. The other notable instance of multilingual performance took place at the 2019 Manchester International Festival, England. An organization under the name Studio Creo had a theater performance of stories from seven different languages of the world, including my piece, Nyambura and the Multicolored Bird in Ngikoyo. For the three days of our performance, the theater was packed. But what was unique about the Catalonia Award, though, was the fact that for the ceremony, the government of Catalonia specifically asked me to deliver my acceptance speech in Ngikoyo. The whole event, including my acceptance speech, was nationally televised with subtitles in Catalan. The fact that my acceptance speech was in Ngikoyo was the most cited in the news about the award with the social media talking volumes about it for weeks. In short, the Catalonia government gave global visibility to the Koyo language and literature. The cases cited above show the possibility for a global awakening of our languages. The Jalanda Translation Project at Munyao Kiloro has shown the way into the future of African languages and literature in the globe. So also all these global awards. There are many other efforts springing up in the continent and outside. There is house writing and publishing in Nigeria or the many language ventures in South Africa, or the work of Mukoma Wangwe, who, with others, initiated the Cornell Mabati Kiswahili Prize, and Khadija Sese and Hamboka Festival in Gambia, or the work of Bubakar Boris Diop, the Senegalese writer who has set up a publishing venture releasing translations in the world of, or even the many self-publishing by individuals all over the continent. With all that, it seems to me that the future of African literature, that is literature in African languages, is already here. But more, much more, need to be done to bring about the full flowering of a future born by African languages in conversation with the, all the other languages of the earth. Imperial languages will fight back tooth, nail, and money to block or slow the dawn of that future. We cannot simply let go of our hierarchy with them at the top. But I say, let us all fight against the relationship between languages in terms of hierarchy and fight for the relationship of a network of equal give and take. Doing so will ensure a healthy, productive, global conversation among languages and cultures of the earth to the benefit of the human. Thank you. 
Thank you, Gugi, once more for this inspiring words, which point us the way for the topics of this conference, African languages and African literatures. There are two colleagues from the university which will debate these issues. One is Professor Frank Schulze Engler from the uh, University of Frankfurt. He specialized in postcolonial literatures. And the other academic expert is Florian Knifka, who is writing his doctoral thesis about the concept of creolization at the Univers University of Munich. May I give you the word, Frank and Florian, please. Ja, wir wollten ja mit ein paar Überlegungen beginnen zur Rezeption, zur Wahrnehmung afrikanischer Literatur. Und ähm, ich hatte mir gedacht, dass wir vielleicht kurz mal einen Blick zurückwerfen. Ähm, vor 40 Jahren gab es ja hier dieses äh, berühmte Afrika-Symposium der Frankfurter mhm. Buchmesse. Ähm, das war für mich selbst nicht die erste Begegnung mit afrikanischer Literatur, aber ein ganz wesentlicher Moment, ähm, wo ich afrikanische Literatur kennengelernt habe auf ganz neue Weise. Und ähm, wenn ich so überlege, was äh, in Anspruchnahmen äh, sozusagen Erwartungshaltungen waren, dann gab es, glaube ich, damals noch einen relativ starken Exotismus, also Afrika sozusagen als der äh, unbekannte äh, Kontinent und afrikanische Literatur, von der man irgendwie erwartet hat, sie möge jetzt diesen Exotismus in irgendeiner Form transportieren. Gleichzeitig war das natürlich eine politisch sehr äh, aufgeladene Zeit. Ähm, Befreiungsbewegungen waren entweder äh, sozusagen äh, schon siegreich gewesen oder kämpften im südlichen Afrika noch weiter. Das heißt, es gab auch eine sehr starke Erwartung an die politische Funktion von afrikanischer Literatur. Und ähm, mir scheint, dass sich in den letzten 40 Jahren durchaus was geändert hat. So ein Stichwort wäre ähm, Fluchtbewegungen, ähm, also ohne Migration in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten. Und ähm, ja, meine Frage an Sie vielleicht, wie Ach. nehmen Sie jetzt <lacht> in der Gegenwart solche Inanspruchnahmen ähm, wahr und äh, solche Erwartungshaltungen, die an äh, afrikanische Literatur äh, sozusagen gestellt werden in Deutschland, aber vielleicht auch weiter darüber hinaus in Europa? Ja, also ich, ich kann diese Anspruchnahmen natürlich jetzt nicht so im ganz breit machen, also aus meiner ganz persönlichen Perspektive, ähm, die jetzt nicht Afrika ganz umfassend ist, die sich mehr mit Kreolsprachen und kreolischer Kultur aus der Karibik befasst, würde ich sagen, dass es, wenn Sie, wenn Sie erstmal von politischer Inanspruchnahme sprechen, was jetzt eine Form ist, wenn ich Sie so mhm. verstehe und so würde ich es auch sagen, dann ähm, kann man sagen, das ist insbesondere, finde ich, auch eine verstärkte Form von ähm, nationalstaatlicher oder auch national Identitäts in Anspruchnahme gibt von politischer Seite. Also es ist sehr viel die Rede von einem neuen afrikanischen oder jeweils nationalstaatlichen Imaginären, für das Kunst allgemein und Literatur insbesondere in Anspruch genommen werden soll. Also afrikanische Literatur soll ähm, dazu beitragen, ähm, afrikanischen Bevölkerungen ein neues Selbstverständnis oder ein spezielles Selbstverständnis zu geben. Und es ist eingeschrieben sehr oft natürlich in so einer Art Uh, decolonizing the mind. Das ist eigentlich genau das, was dem so ja. zugrunde liegt, würde ich, also sch so schätze ich es ein. Und uh, um vielleicht einfach schon mal einen Autor aus den letzten Jahren zu mhm. nennen, ähm, oder man könnte auch zwei nennen, der letzten äh, 20 Jahre ungefähr, Anfang der 2000er, äh, äußerte sich Aminata Traoré äh, dazu und mhm. sprach vom mhm. Viol de l'Imaginaire, also quasi der Vergewaltigung des Imaginären, die es aufzuholen und zu bearbeiten gilt. Oder ähm, jetzt aktuell äh, Felwin Saar, mhm. der in seinem Afrotopia, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den Titel, äh, Buch auch unter anderem Literatur dafür in Anspruch nimmt, ein neues afrikanisches Imaginäres mhm. auszubilden. Mhm. Mhm. Ähm, beides übrigens nicht, ja, also oder, oder zumindest insbesondere Saar, nicht äh, explizit literat, sondern eigentlich Ökonom, wenn ich mhm. das richtig in, mhm. in Erinnerung habe. Ja. Ähm, ja, eine weitere Form der Inanspruchnahme könnte man vielleicht marktlogisch nennen und da würde mich jetzt natürlich interessieren, ähm, wie ist da sozusagen, wie lässt sich da die historische Tiefenschärfe herstellen? Mhm. Mhm. Ja, ich würde vielleicht gerne nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist, diese national staatliche Inanspruchnahme, weil das, glaube ich, auch etwas ist, womit sich natürlich afrikanische Autoren und Autoren schon lange auseinandergesetzt haben. Sie wollten teilweise, das ist keine Einspruchnahme, sie wollten das selbst, wenn ja. ich an Chino Achebe denke, den großen nigerianischen Autor, 
äh, der ja einen seiner wichtigsten Aufsätze, The Novelist as Teacher, ne, der, ähm, der Romanschriftsteller als, als Lehrer, nicht? Ähm, der dann aber in den 60er, 70er Jahren doch eine sehr viel kritischere Perspektive entwickelt hat äh, und diese Idee, er könne so einfach für das ganze Volk, die ganze Nation sprechen, mhm. ähm, dann doch sehr in Frage gestellt hat und eines der wunderbarsten Beispiele finde ich aus seinem äh, letzten Roman, Antis of the Savannah, wo eine Figur, die ihm ein bisschen ähnelt, ein, ein Journalist und Schriftsteller und Dichter, eine große Rede hält vor der Universität eines fiktiven Landes. Das kann man aber doch als Nigeria leicht identifizieren. Und da kommt die Inanspruchnahme der kritischen Studenten und Lecturers, die ihm sagen, ja, Du kritisierst so viel, aber wo geht's denn hin? Wo sind denn die Programme? Wo sind nicht? Und dann ruft er den Kritikern nachher zu. <lacht> Writers don't give prescriptions. Writers give headaches. Mhm. Und prescriptions hat ja diese doppelte Bedeutung wunderbar als Rezept für eine Krankheit. Ja. <lacht> Oder eben auch Maßregeln, Modelle. Ja, <lacht> nicht? Und die Literatur, die Kopfschmerzen verursacht, aber dadurch vielleicht auch das Denken anregt. Ich glaube, da sieht man, es hat auch eine lange Tradition, sich diesen in Anspruchnahmen auch zu entziehen. Aber was jetzt den Markt angeht, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, denn das ist natürlich ein Thema, was immer wieder aufkommt, auch im weiteren Feld der afrikanischen Literatur, als Diskurs über afrikanische ja. Literatur, äh, diese Frage, welchen Einfluss haben denn die internationalen Publikationswege, auf denen afrikanische Literatur mhm. oft äh, in die Welt kommt. Und auch das geht aber natürlich zurück, ganz an den Anfang. Ähm, Things Fall Apart, ich erinnere mich noch gut, meine erste Copy, äh, meine erste Taschenbuchausgabe, äh, ja, da steht drin, äh, Heinemann, London, hat es verlegt und printed in Hongkong. Ah, ja. <lacht> also Globalisierung sozusagen ist von Anfang an da eingeschrieben. Und die Frage ist eben, äh, inwieweit das tatsächlich nun... Ähm, das Bewusstsein von Autorinnen und Autoren, das, was sie schreibt, beeinflusst. Das tut es mit Sicherheit. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, nicht sozusagen zu suggerieren zu wollen, dass es hier eine klare einseitige Abhängigkeit gibt, weil natürlich diese Autorinnen und Autoren wissen um diese internationalen Rezeptionsnetzwerke, das, was man vielleicht auch von ihnen erwartet. Und sie sind natürlich über viele Jahrzehnte auch geübt darin, mhm. das auch zu unterlaufen, damit zu spielen. Also auch hier, glaube ich, ganz wichtig, keine viktimologische Kiste aufzumachen, also ja. nicht der Schriftsteller als Opfer internationaler Publikationsstrukturen, sondern natürlich als Akteure, die damit auch sehr professionell umzugehen wissen. Und kreativ vor allen Dingen. Die Frage wäre jetzt halt, ist das eine Spezifizität auch des anglophonen Raums, also dieses Spiel damit? Denn ja. ähm, mein Eindruck ist aus dem frankophonen Bereich, äh, vielleicht gibt es da noch andere mhm. Sachen, da möchte ja. ich jetzt gar nicht irgendwie so absolut äh, sprechen, aber ähm, der, es scheint so zu sein, dass es da doch insgesamt noch eine sehr stark auf Paris zentralisierte Struktur gibt, der äh, Verlegerkultur insgesamt. Und dass man letztlich, und das wird von vielen Autoren selbst auch immer wieder problematisiert, also von Alema Bonkou, aber auch von Samitschak, äh, dass das ein Problem darstellt, weil man eigentlich kein eigenes ähm, lokales Publikum hat, sondern man automatisch für ein westliches Publikum schreibt und zumindest in einer gewissen Dimension, ich will gar nicht sagen, dass das jetzt absolut ist, kommt, so eine, so, kommt vielleicht, so scheint es mir, diese ähm, von Ihnen vorhin skizzierte Exotismuserwartung vielleicht doch wieder rein. Ich bin mir nicht sicher, ob es auf dieselbe Weise ist, aber zumindest muss man sich damit auseinandersetzen, ähm, dass man vielleicht nicht nicht auf dieselbe Art und Weise flexibel sein kann wie im anglophonen Bereich. Wäre jetzt eine Frage, der man noch mal weiter nachgehen ja. müsste, glaube ich, aber erst mal so als auch ein Unterschied ja. zwischen verschiedenen sprachigen ja. afrikanischen Literaturen. Ja, das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, den Sie hier äh, gemacht haben, denn bekanntlich, äh, bekanntermaßen ist ja Afrika nicht ein Land <lacht> und das gilt auch für einzelne Regionen. <lacht> Ähm, das heißt, wir haben es mit einer sehr großen Diversität äh, hier zu tun. Und ähm, worauf ich vorhin abhob, äh, den Umgang mit diesen ähm, globalisierten äh, äh, Publikationsstrukturen, das ist in der Tat wahrscheinlich für die anglophone Literaturen Afrikas äh, prägender. Ähm, ich selbst schaue als Anglist natürlich auf dieses weltweite Netzwerk ja. der anglophone Literaturen in Afrika und, und woanders. Und da ist es aber, glaube ich, tatsächlich so, dass es einen starken Unterschied gibt äh, zum äh, Frankophonen, zu den äh, Frankophonen Literaturen Afrikas. Das habe ich selbst äh, äh, erlebt in gemeinsamen Seminaren mit romanistischen Kolleginnen und Kollegen, wo tatsächlich diese, diese Bezugnahme auf äh, nicht nur Frankreich, sondern tatsächlich auch Paris als Einzentrum ja. äh, sehr, sehr stark ausgeprägt ist. 
Und da haben wir es in der sogenannten anglophonen Welt natürlich mit einer anderen Situation zu tun. Wir haben nicht nur auf der einen Seite Großbritannien, auf der anderen Seite USA. Wir haben noch andere Subzentren, Kanada, Australien zum Beispiel. Und wir haben auch in Afrika selbst natürlich ganz wichtige Publikationsstrukturen. Die können nicht auf dem globalen Markt konkurrieren, aber sie können natürlich tatsächlich lokal durchaus etwas bewegen. Das ist in Kenia so, das ist in Nigeria zum Beispiel so und vor allen Dingen in Südafrika so. Und das ist dann vielleicht doch ein gewisser Unterschied zu der Situation, wie sie tatsächlich in der äh, Frankophonie äh, besteht. Was ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, und ich glaube, das gilt für viele zeitgenössische afrikanische Literaturen, dass sie sehr stark von Mehrsprachigkeit geprägt sind. Das heißt, dass also auch die anglophone Literatur Afrikas nicht in einem sozusagen Container steckt ja. und nur sozusagen das Anglophone wahrnimmt, sondern sie hat zum einen über die Sprache vermittelt diese weltweiten äh, Netzwerke, ähm, die sie mit anderen Eng äh, englischsprachigen Literaturen verbinden. Aber sie hat natürlich auch die lokalen Bezüge zu lokalen Kulturen, anderen Sprachen. Ähm, und äh, insofern kann man hier sicher auch von kultureller Kreolisierung sprechen. Und ich nehme an, das wird auch in der frankophonen äh, Welt sozusagen ganz ähnlich sein. Ja, absolut. Also äh, ein gutes Stichwort ist eigentlich Kreolisierung, wobei man vielleicht auch sagen muss, also ähm, meiner persönlichen Ansicht, die sich so äh, entwickelt hat über die Jahre, ist Kreolisierung eigentlich so ein ähm, Term unter vielen, mit denen man insbesondere seit den 1980er Jahren versucht, kulturelle Diversität generell zu fassen. Und eine der stärksten Einflüsse kommt eigentlich aus der Linguistik. Also es geht eigentlich ursprünglich um Kreolsprachen, ähm, neben verschiedenen identitätspolitischen Dimensionen. Aber das ist natürlich auch eine starke Dimension, die für Literatur wichtig ist. Sie haben Mehrsprachigkeit angesprochen und da gibt es natürlich auch verschiedene Arten von Strategien, wie man diese Mehrsprachigkeit in Literaturen ähm, hörbar machen möchte. Und diese Strategien sind auch zum Teil natürlich sehr, sehr individuell. Also man kann dann auch davon schon ausgehen, dass diese Anspruchnahmen von außen, von denen wir schon gesprochen haben, marktlogisch, mhm. politisch, eigentlich auch schon von vornherein und heutzutage immer stärker von individuellen AutorInnen unterlaufen werden und ja. vielleicht auch gerade mit unter Berufung auf solche Konzepte wie Kreolisierung oder Transkulturalität. Mhm zu der und Sie ja. uns, glaube ich, noch ein bisschen mehr sagen können. Ähm, ja, also Transkulturalität ist ein Begriff, mit dem wir in der Tat in der anglistischen Literatur und Kulturwissenschaft viel arbeiten. Ähm, mir fällt hier unmittelbar so ein äh, Roman ein, wie der von Yvonne Ovur, The Dragonfly Sea, ähm, das Libellenmeer. Ähm, und äh, das ist ja ein äh, Roman, der in ganz vieler Hinsicht transnational und transkulturell geprägt ist und äh, indem in es ja um Verbindungen Afrikas geht, ähm, eben nicht vorrangig nach Europa, das, was ja. man so oft im transnationalen, transkulturellen Raum sozusagen bearbeitet hat, sondern hier geht es um Verbindungen vor allen Dingen nach China, es geht aber natürlich auch um Verbindungen nach Lateinamerika, es geht um Verbindungen in die arabische Welt, in die Türkei. <lacht> das heißt, das, was hier erscheint, gespiegelt in einer ganz kleinen Insel an der äh, ostafrikanischen Küste. Da ist tatsächlich die ganze Welt auch enthalten. Das ist ein extrem, würde ich sagen, afrikanischer Roman in seinen Bezügen mhm. und doch einer, der sprachlich gesehen polyglott ist. Es, ich habe sie nicht durchgezählt, aber es kommen mindestens ein Dutzend Sprachen aus aller Welt in diesem Buch vor. Ja. Interessant, dass Sie jetzt so Insularität ansprechen, weil, das kann ich gleich noch ergänzen, Kreolisierung auch insbesondere so als kulturwissenschaftliches Konzept ja sehr stark auf die ähm, Inselgesellschaften der ehemaligen Plantagen in der Karibik oder natürlich auch im Indischen Ozean angewendet wird. Also da könnte man sicherlich auch fragen, ob das ein interessantes oder gewinnbringendes ähm, Instrumentarium darstellt für die Analyse eines Romans wie den von Frau Ovor. Ja, absolut. Ja, und dann äh, denke ich, ähm, wenn wir das jetzt zurückkommen auf die Eingangsfrage ähm, der Erwartungshaltung oder in Anspruch ja. ähm, ich glaube, was man da sagen kann, ist, äh, man sollte so viel wie möglich lesen und sich immer wieder überraschen lassen, <lacht> um in auch die in Anspruch nahmen, die sich in den eigenen Köpfen gebildet hat, auch immer wieder zu überprüfen und ja, neue Leseerfahrungen machen und bereit sein für die Überraschung. Vielleicht ist das jetzt auch genau das, wo wir als Wissenschaftler jetzt aufhören müssen <lacht> zu sprechen, sondern das Wort an die ähm, AutorInnen und ähm, ExpertInnen auf dem Podium übergeben. Also wir wenden uns hier oder wir geben weiter an José Eduardo Agualusa, Hemley Boom, Colleen Hicks und Nee Parks. <lacht> 